ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிட்ஸ் ஃபேஷன் வேர்ல்டு இன்றைக்கி நம்ம சுடிதார எப்படி வந்து அதனுடைய நெக்கு டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பேண்ட் மெட்டீரியல் வச்சு அதுக்காக நான் வந்துட்டு சுடி மெட்டீரியல் திஷ்யூ மெட்டீரியலில் தான் அதுக்கப்புறமா இது லைனிங் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த நெக்லைன் எப்படி வரையிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது நெக்கினுடைய அகலம் மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய உயரம் பார்த்திங்கன்னா நாலு இன்ச்சுக்கு நான் மார்க் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு இதில் நெக்லைன் வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இப்போது அந்த ஃபோல்டிங் சைடிலிருந்து முக்கால் இன்ச்சுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த நெக்லைனுக்கு கீழே சேம் அதே மாதிரி ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த நெக்லைன்லேருந்து அஞ்சு இன்ச்சுக்கு கீழ்பக்கமாக மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதே நெக்லைனை நம்ம எப்படி கேன்வாஷில் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சேம் அதே மாதிரி மூணு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் கேன்வாஷ் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு இன்ச்சு கழுத்தினுடைய ஆகலாம் அதுக்கப்புறமா கழுத்தினுடைய உயரம் நாலு இன்ச்சு மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுட்டு நெக்லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அடுத்து அந்த ஃபோல்டிங் சைடில் முக்கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கீழே வந்துட்டு அஞ்சு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஷேப் கொடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம வரைஞ்சி விட்டதில் டேப் வச்சு அதுக்கு வெளிப்பக்கமாக ஒரு முக்கால் இன்ச்சுக்கு நம்ம அந்த நெக்லைன் ஷேப்லேயே வச்சு டேப்பை முக்கால் இன்ச்சுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணிகிட்டே வரலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க நெக்லைன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சி விட்ருக்கோம் அதிலிருந்து நம்ம முக்கால் இன்ச்சு வந்துட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இதை இப்போது கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதனுடைய உள்பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க நெக்லைன் பார்த்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துட்டு பாருங்க அதுக்கப்புறமா இதுக்கு உள்பக்கம் நம்ம நெக்லைனில் இருந்து ஒரு முக்கால் இன்ச்சு கீழே கட் பண்ணி மார்க் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அதை கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த கேன்வாஷில் கேன்வாஷை வந்துட்டு நம்ம பேண்ட் மெட்டீரியல் வச்சு அயன் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அயன் பண்ணி அதனுடைய வெளிப்பக்கத்தில் லைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு அயன் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த சின்ன பீஸ்லேயும் நான் வந்து டாப்புனுடைய மெட்டீரியல் வச்சு அயன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் சுடி மெட்டீரியல் இது லைனிங் இப்போது இந்த சுடிதார் மெட்டீரியல் மேலே லைனிங் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்லைன் வந்து நம்ம சென்டர் மார்க் பண்ணி இந்த மூணு துணிலையும் சென்டர் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேன்வாஷ் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த துணி மேலே வச்சு அதனுடைய சென்டரில் ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த நெக்லைன் வரைக்கும் நம்ம ஒரு தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் இது வந்து துணி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நகர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து தையல் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நெக்லைனில் இந்த உள்பக்கமாக கேன்வாஷை ஒட்டி 
அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தையல் போட்டுட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தையல் போட்டு நெக் லைன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு என்னுடைய உள்பக்கத்தில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு குட்டி நாச்சஸ் போட்டு இதை அப்படியே டேர்ன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் டேர்ன் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இப்போ நெக் லைன் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வந்துட்டு நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு இன்ச்சில் நான் மார்க் பண்ணி விட்ருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நெக் லைன் ஃபுல்லாகவே நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த குட்டி பீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லீஃப்ல லீஃப் மாதிரி இருக்கு இதை இந்த மெயின் ஃபேப்ரிக்கு கீழே லைனிங் துணி வச்சு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற அந்த பக்கத்தில் மட்டும் ஒரு தையல் போட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணிட்டு இதை அப்படி திருப்பி இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இதை நம்ம இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த நெக் லைனுடைய ஓரமாக தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி தையல் போட்டே வரலாம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிற அந்த இடம் வரும்போது நம்ம இந்த பீஸை உள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து தையல் போடலாம் அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இதை வந்து இழுக்காமல் அப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணி தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம தச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு அது என்னுடைய அடுத்த பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோப் நான் ரெடி பண்ணி அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே இந்த ஓப்பனாக இருக்கிற அந்த சைடில் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த ஒரு ஒரு இன்ச்சில் நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இதை ப்ளேஸ் பண்ணி அப்படி தச்சு விட்டுட்டே வரலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி தச்சிடலாம் இப்போ கோல்டன் பீடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இந்த கோல்டன் பீடு இதுக்குள்ள வச்சு நம்ம தைக்கலாம் இந்த கோல்டன் பீடு எடுத்து இந்த ரோப்புக்கு உள்ள இந்த மாதிரி 
கைத்தையில் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக தைச்சிடலாம் பாருங்க நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் எவ்வளோ நீட்டான ஒரு நெக் டிசைன் ரெடி பண்ணிட்டோம்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ